খাওয়া শুরু করে দিল তখন এক সাথে বসে খাবেন এক সাথে বসে খাবেন এক সাথে বসে খাবেন যখন সম্ভব না দুপুরে বাচ্চা কাছে স্কুল কলেজে চাকরি বাকরি থাকে স্বামীরা তখন হয়তো সম্ভব না বিকালে অপেক্ষা করবেন একসাথে খাওয়ার জন্য সকালে একসাথে নাস্তা সম্ভব নাও হতে পারে যদি সম্ভব হয় একসাথে বসে খাবেন আমি দেখেছি আমার দাদার বিশাল একটা পাথরের থালি দিল্লির থেকে নিয়ে এসেছিলেন ফুবুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার আব্বা এত বড় থালি দিয়ে কি করতেন যে বাবা কখনো কখনো আমরা ছিলাম ছয় ভাই বোন আবুল খায়ের সাইকুল ইসলাম সফুরা আতিয়া তারপর খাওলা সবাইকে ডেকে বলতেন আচ্ছা সামনে গাছে এখানে আগুন লাগছে আপনারা কিছু করতে পারবেন না কারো কাছে ফায়ার সার্ভিসের মোবাইল থাকে মোবাইলে যে ফায়ার সার্ভিসের নাম্বার থাকে ট্রিপল নাইনে কত হবে ট্রিপল নাইন তো পুলিশের ফায়ার সার্ভিসে তাড়াতাড়ি ফোন দেন এখানে এসে যেন আগুনটা নেমে দেয় কারো কাছে যদি ফায়ার সার্ভিসের নাম্বার জানা থাকে তাহলে দ্রুত গতিতে ফোন দেন আবার আপনারা ওদিকে তাকাইতে হবে না ওখানের ব্যবস্থা ওনারা করছেন তো এত বড় প্লেট দিয়ে কী করতেন যে মাঝে মাঝে ডাক্তের খেতে বসে বড় ওই পাথরের থালির মধ্যে আমরা ভাই বোন একত্র বসে আব্বার সাথে খাইতাম একত্র বসতে খেলে কি হয় নবী সাল্লু আলী সাল্লাত আসাল্লাম একত্রে খাইতেন অনেক সময় ছোটকালে এক ছেলে এসে বলছে অমর এবন আবু সালামা বলতে চাই আমি তখন ছোট ছিলাম নবী সাল্লু আলী সাল্লাত আসাল্লামের সাথে একটা বড় প্লেটের মধ্যে খেতে বসেছি কয়েকজনে মিলে আমার হাতে ইয়াতিস তাতিস একবার এই দিকে হাত দিচ্ছি আবার ওই দিকে হাত দিচ্ছি ওই দিক থেকে নিচ্ছি এই দিকে নিচ্ছি আল্লাহ নবী বলেন ইয়া গোলাম এই শিশু শোনো সাম্মিল্লাহ তুমি বিসমিল্লাহ বলো ওয়াকুল বি আমিনেক তুমি তোমার ডান দিক থেকে খাও ওয়াকুল মিম্মাই আলিক এবং তোমার সামনে যা আছে সেটা খাও এক কথা আদব শেষ খাওয়া দাওয়ার আদব এবং অন্য হাতে এসেছে খাওয়ার আগে অজু করা খাওয়ার পরে অজু করা এখানে হাত মুখ ধোয়ে এমনিতে এসে যাচ্ছে আপনি বাচ্চা কাচাকে শেখাবেন যে হাত মুখ ধুয়ে এসো এটা আল্লাহ নবীর হাদিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ প্লেটের মধ্যে বসো এক প্লেটে বসো কিংবা আওতা কুল আসতা তেন কোনো আলাদা আলাদা প্লেটের মধ্যে বসো সাম্মিল্লা বিসমিল্লা বলো কুলবে ইয়ামিনিক ডান দিক থেকে খাও বা কুলবিম্মা ইয়ালিক তোমার সামনে যা আছে সেটা খাও নিজের পাত বাদ দিয়ে আরেকজনের পাতে হাত দিবে নো এই যে শিখালেন আমার বন্ধু বান্ধবদের অভিযোগ যে ছেলে খুব গল্প করে যে ছেলেদেরকে তো আমি পাই না এই দেখেন রাত্রে খানা থাকে পয়সা পাতি নিয়ে যায় মেয়ে খাইয়ে আসে অমুক হোটেলে ছেলে খাইয়ে আসে অমুক হোটেলে অমুক জায়গা অমুক গর্ব করে করে বলতেছেন কে আপনি আলেম মানুষ ইংরেজি শিক্ষিত শিক্ষিত হয়েছেন তার সাথে আপনি ব্যবসা করেন চাকরি করেন উপার্জন করেন আপনি পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বিশৃঙ্খল করে দিয়ে তারপর আপনি অহংকার করছেন গর্ব করছেন কেন একটা ছেলে রাত্রে বাড়িতে খেয়ে আসবে কেন আপনার মেয়ে বাহির থেকে খেয়ে আসবে কেন আপনি বাহির থেকে খেয়ে আসবেন কেন আপনার ওয়াইফ খানার নেড়ে বসে আছে আপনার এক একজন এক এক জায়গায় তার মানে কি কিচ্ছু আদা অকলাক ছেলের শিখবে না একত্রে বসলেই সমস্যাগুলো জানা যায় একত্রে খেতে বসলেই সমস্যাগুলো জানা যায় আবার আরেক সময় দেখা যায় একত্রে খেসে বসেছেন ছেলেকে ডাকতে ডাকতে আসতেছে না ঘরে আসছে পরে খামো মেয়ে কথা বলছে পরে পরে এত টাকাটাকি করো কেন তার মানে হলো সম্পর্ক নেই একজন আরেকজনকে একসাথে হয় সংকোচ করে না হলে ভয় করে না হলে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায় না এটা ঠিক নয় রাত্রে একত্রে খাবেন এটাই সুন্নত এবং সেখানে আদৌ আখলাক আপনি শিক্ষা দিতে পারবেন খানা পরে যাচ্ছে খানার হাত পর্যন্ত এই ফুল উঠে যাচ্ছে বাচ্চার আল্লাহ নবী খাইতেন তিন আঙ্গুল দিয়ে সাধারণত এইভাবে লোকমা মাকে একবারে হাতের গোড়া পর্যন্ত মিশিয়ে বিশৃঙ্খলা করে খাবেন না যে খাদ্যটা নিচে পড়ে যায় ওটা শয়তানের খাদ্য হয়ে যায় ওটা শয়তানের খাদ্য হয়ে যায় কুলু আশ্র বলা তুশ্রেফু খাও পান করো কিন্তু অপবায় করো না বিশাল আয়োজন করে ফেলেন আপনারা ছোটখাটো বিষয়ে তারপরে বাকি খাদ্যগুলো আপনারা ফেলে দেন কিংবা নষ্ট করেন কিংবা বাসি করেন প্রদর্শনী দেন না দিবেন এটা মেহমানদারি তো করবেন ভালোভাবেই করে আলহামদুলিল্লাহ সেটা খুবই ফজিলতের কাজ সেটা ভালো কথায় কিন্তু অপচয় না অপচয়ের উপর একটা পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য আমি দেবো একদিন এই যে বাচ্চাকে বলবেন আল্লাহ নবীর সুন্দর তিন আঙ্গুল দেখাওয়া 
পাসাঙ্গুল দিয়ে খাওয়া যায় আছে তোমার খাওয়া যেন বাইরে না পড়ে কেন ওটা শয়তানের এটা তুমি করতে পারো না তোমার হাতের ঘোড়া পর্যন্ত ওটা কেন খানা ছিটে ছিটে পড়ছে কেন তোমার মুখের খানা প্লেটের মধ্যে পড়ছে কেন এইভাবে একসাথে খেতে বসলে আপনি ছোটকালে খাওয়ারই মাত্র চুরাশিটা দোষ খাইতে বসে আছে এটা একজনে লিপিবদ্ধ করেছেন আমি সেটা বলছি না বিসমিল্লা বলে শুরু করো ডান দিক থেকে শুরু করো নিজের সামান থেকে শুরু করো খাদ্য যেন বাহিরে না পড়ে এলেমেলে করে খাইও না কম আঙ্গল দেখাও যে ওয়াজ আগে বহুত হয়ে গেছে এক ভাগ খাদ্য এক ভাগ পানীয় এক ভাগ বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুক্রিয়ায় চলে যাবে তারপরে বিসমিল্লা তো বললেনি বিসমিল্লা ভুলে গেলে বিসমিল্লাহ আউ্লু ও আখের হু পড়লেন শয়তান দরিভূত হয়ে গেল খাওয়ার পরে হামদান কাসির অন্তাইবেন আঙ্গুল চেটে খাও প্লেট চেটে খাও খাদ্যের কোন জায়গায় বরকত তা তোমরা জানো না শিখেছেন বাচ্চা কাচ্চাকে না শেখান নাই সারা দিন মোবাইল টোকাচ্ছে পিটপিট করছে চোখ মোবাইল কেড়ে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে কম্পিউটারের মধ্যে কি অশ্লীল দৃশ্য দেখছে আপনি একটাকেও শাসন করছেন না খালি বলছেন যে স্কুলে পাঠ্য কি নীতি নৈতিকতার পাঠ্য পাঠ্য করা হয়েছে ফিলোসফার কান্ট খুব বিখ্যাত দার্শনিক তিনি বলেছেন তিনটা জিনিস যদি না থাকে সেখানে নৈতিক চরিত্র হতে পারে না মোরালিটি হতে পারে না অসম্ভব একটা হলো আল্লাহর উপরে বিশ্বাস এক দুই দেহ মরে যায় কিন্তু আত্মা থাকে তিন আখেরাতের বিশ্বাস এই তিনটা দিক যদি না থাকে তাহলে নীতি নৈতিকতা শিক্ষা হতে পারে না অসম্ভব আপনি যেখানেই পাঠাবেন সেখানেই দুর্নীতি হবে যেখানেই পাঠাবেন সেখানেই অন্যায় হবে যেখানে পাঠাবেন সেখানেই তারা ভুল করবে কেননা আল্লাহ আছেন এই বিশ্বাসী তার নাই আখেরাতে বিচার হবে এই ধারণা যার নাই এবং আপনার দেহ পচে গেলেও রোহ যে সেটা শাস্তি হতে থাকে এই ধারণা যার নাই সে কোন উদ্দেশ্যে কি কারণে ন্যায় পথে থাকবে কি কারণে সৎ পথে থাকবে তা তো আখেরাতি নাই আখেরাতে যে বিশ্বাস করে না সে ন্যায় পথে নীতির পথে আদর্শের পথে কোন ভয়ে কি কারণে চলবে তো সম্ভব আমি বলছি 